Hal bu kadar açık ortada iken tarihi gerçekler, uluslararası hukuk bu kadar açık ortada iken Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir memurun Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlarının ödediği vergilerle maaşını alan bir kişinin Hatay'da Araplar çoğunluktaydı diyerek Bağız rejiminin tekrarladığı bir hususu böyle bir süreçte tekrarlaması bu zatın milli güvenlik tehdidi olduğunu ortaya koymaktadır. Cumhuriyet savcılarının gereken soruşturmayı başvurumuz üzerine yapacağını düşünüyoruz. Bu olayı takip edeceğiz. Ve sadece bu olayı takip etmekle kalmayacağız. Bu zatı da takip edeceğiz. Bu zatın bundan sonra Türkiye'ye ve partimize bir daha cesaret ederse yapmış olduğu her alçakça saldırıyı en sert şekilde hukuk çerçevesinde cezalandıracağız. Altını çizerek söylüyorum. Hukuk çerçevesinde cezalandıracağız. Çünkü bu zat Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik aynen PKK gibi açıklamalarda bulunma hadsizliğini göstermiştir. Ve utanmadan Fransızlar Hatay'da işgalci gücüyken orada ezan Arapça okunuyordu diye emperyalistlere, işgalcilere övgü düzmüştür. Becahil sen git Fransız emperyalizmini Cezayir mücahitlerine sor. Orada da Arap çokunuyor Dezan. Neden bir milli mücadele verdiler Cezayir'de? Neden Tunus direndi? Neden bugün siyah Afrika Fransız emperyalizmine direniyor? Evet. Emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olurlar işte. Bazen karşınıza hacı bazen hoca kılığında çıkabilirler. Biz gördüğümüz her hacının, her hocanın gerçek Müslüman olmadığını bilecek kadar İslamiyet'i çok şükür biliyoruz. Bunlardan öğrenmedik. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da cevaplandıracağım. Evet. Peki arkadaşlar. Teşekkürler.